ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വസിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും ശക്തനായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം വചനം എടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ശക്തി വിടുതൽ സൗഖ്യം സമാധാനം അനുഗ്രഹം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് നിറയാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ദാഹത്തോടെ നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര ആവേശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അത്രയും ആവേശമാണ് എനിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണതയോടെ ഈ രാത്രിയിൽ വലിയ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് വലിയ ദാഹത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം വായിക്കാം എബ്രാ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് തന്നെ ആരാധനാവിധികളും ഭൗമികമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപപീഠവും മേശയും കാഴ്ചയപ്പവും സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുറത്തെ കൂടാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാം വിരിക്കകത്തുള്ള കൂടാരം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ധൂപപീഠവും എല്ലാ വശവും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ വാഗ്ദാന പേടകവും ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞ വച്ചിരുന്ന സ്വർണ കലശവും അഹനോന്റെ തളിർത്ത വടിയും ഉടമ്പടിയുടെ ഫലകങ്ങളും അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പേടകത്തിന് മീതെ കൃപാസനത്തിന്മേൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ കരൂപുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച് പറയാനാവില്ല നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് വിവരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം വ്യക്തത വരാനാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് തന്നെ ആരാധനാവിധികളും ഭൗമികമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപപീഠവും മേശയും കാഴ്ചയപ്പവും സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുറത്തെ കൂടാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാം വേരിക്കകത്തുള്ള കൂടാരം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ധൂപപീഠവും എല്ലാ വശവും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ വാഗ്ദാന പേടകവും ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞ വെച്ചിരുന്ന സ്വർണ കലശവും അഗറോന്റെ തളിർത്ത വടിയും ഉടമ്പടിയുടെ ഫലകങ്ങളും അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പേടകത്തിന് മീതെ കൃപാസനത്തിന്മേൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ കരൂപുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച് പറയാനാവില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം എല്ലാ വശത്തും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരുവശത്തും വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തളിക വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടിയുടെ മീതെ ഒരു തളിക പോലെ ഒരു പാത്രം പോലെ ചതുര ആകൃതിയിൽ ഒരു 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 കൃപാസനം ആ കൃപാസനത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തും കരൂപുകൾ മാലാക്കമാർ പരസ്പരം മുഖാഭിമുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇനി ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മന്ന നിയമ ഫലകങ്ങൾ അഗറോന്റെ തളിർത്ത വടി ഇതാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര യഥാർത്ഥമായ ദൈവാനുഭവത്തിന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വചനത്തിന്റെ വിളക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കത്തി നിൽക്കണം മനസ്സ് നവീകരിക്കപ്പെടണം എങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെടും വചനത്താൽ നവീകരിക്കപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ കൃതജ്ഞതയുടെ അടയാളമായ കാഴ്ചയപ്പം തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ അതുപോലെ സ്തുതിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധൂപപീഠം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ തിരശീലയുണ്ട് വലിയൊരു തിരശീല ആദ്യത്തെ തിരശീല പോലല്ല ഇത് ഇത് കട്ടിയുള്ള തിരശീലയാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരശീല കട്ടിയുള്ള തിരശീല വെറുതെ ചെറിയൊരു സൂചി മുന കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ആയുധം കൊണ്ട് അതിനെ കീറാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരായുധം കൊണ്ട് ഈ തിരശീല കീറാം എന്തായിരുന്നു ആ ആയുധം എബ്രാഹിം നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുമുന വാണിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയ 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വചനം ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ തിരശീല കീറും രണ്ടാമത്തെ വഴി ഈ തിരശീല കീറാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി ആരും മാനുഷികമായ ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഈ തിരശീല കീറി ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ആ തിരശീല കീറിയത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ നാഴികയിൽ ആ തിരശീല മുകളറ്റം മുതൽ താഴറ്റം വരെ കീറിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ വഴി ഇതാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി ഒരു കുരിശു മരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാട്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കുരിശു മരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സഹനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഈ തിരശീല കീറും തിരശീല കീറാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ വഴി വചനത്തിന്റെ വഴി രണ്ടാമത്തെ വഴി സഹനത്തിന്റെ വഴി പറഞ്ഞേ വചനത്തിന്റെ വഴി സഹനത്തിന്റെ വഴി വചനത്തിന്റെ വഴി സഹനത്തിന്റെ വഴി സഹനത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഈ തിരശീല കീറും ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വചനത്തിന്റെ വഴി സഹനത്തിന്റെ വഴി ഈ തിരശീല കീറി നമ്മൾ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു ഇനി അകത്ത് അകത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ട് ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കരുവേല മരം കൊണ്ട് അക്കേഷ്യ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പെട്ടിയാണിത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പെട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പെട്ടി അതിൽ മുഴുവൻ പൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവാണ് ഈ പെട്ടി ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തെ യേശുവിനോട് ഉപമിക്കാം യേശുവാണ് ഈ പെട്ടി യേശുവാണ് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് അതിലെ അക്കേഷ്യ മരം യേശുവിലെ ദൈവത്വമാണ് അതിനെ പൊതിയുന്ന പൊന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകത്തെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും നമുക്ക് ഈ ഈ യാത്രയിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഹൃദയം തുറന്ന് ഹാലേലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രാത്രി പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസാധാരണമായൊരു ശ്രദ്ധ എനിക്ക് തരണം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയാണ് തീഷ്ണതയോടെ നമ്മൾ ഓരോ പടി കടന്ന് 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 ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളിരിക്കണം അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ദൈവാനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വൈകാരിക അനുഭവം അല്ല ആത്മീയ അനുഭവം വൈകാരിക അനുഭവം അല്ല സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എത്തണം യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എടുത്തു വായിക്കാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് വായിക്കണം വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണം യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഒൻപതും പത്തും യേശു പറഞ്ഞു ഇക്കാലം അത്രയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നിട്ടും ഫിലിപ്പോസേ നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ കാണുന്നവൻ യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു യേശുവിലെത്തുന്നവൻ പിതാവിലെത്തുന്നു യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ പിതാവിനെ അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും 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 പ്രകടമായ വഴി യേശുവിലെത്തുക വ്യക്തത വേണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് യേശുവിലെത്തുകയാണ് ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി യേശുവിലെത്തുക യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുക യേശുവിനെ അറിയുക യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുക യേശുവിന്റെ സ്വന്തമാവുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതാണ് അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഈശോ പറയാണ് ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വാഗ്ദാന പേടകം ആരാണ് ഈശോ ഇനി വായിക്കാം കൊളോസോസ് രണ്ട് ഒൻപത് 
കൊളോസോസ് രണ്ട് ഒൻപത് കൊളോസോസ് രണ്ട് ഒൻപത് ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണത മുഴുവൻ യേശുവിൽ മൂർത്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാമോ ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണത മുഴുവൻ യേശുവിൽ മൂർത്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണത മുഴുവൻ യേശുവിൽ മൂർത്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണത മുഴുവൻ യേശുവിൽ മൂർത്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണത മുഴുവൻ യേശുവിൽ വന്നു വസിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് യേശുവിലെത്തിയാൽ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാം ഇത്രയും വ്യക്തമായോ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രധാന പുരോഗതിനെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദാന പേടകമാണ് ആ വാഗ്ദാന പേടകം യേശുവാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അക്കേഷിയാമരം യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് അതിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊന്നേശുവിന്റെ ദൈവത്വമാണ് പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായ യേശുവിൽ ഒരു വ്യക്തി എത്തിയാൽ ആ വ്യക്തി പിതാവിലെത്തുന്നു ദൈവത്തിലെത്തുന്നു യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചാൽ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് വഴികൾ യേശുവുമായി ഒന്നാവാൻ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വഴികൾ യേശുവുമായി ഒന്നാവാൻ യേശുവിനോട് ഒന്നായി മാറാൻ യേശുവുമായി അഭേദ്യമായി ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കപ്പെടാൻ യേശുവുമായി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറാൻ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് മഞ്ഞ രണ്ട് അഗറോന്റെ തളിർത്ത വടി മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ കൽഫലകങ്ങൾ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ 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 ഒന്ന് മന്ന ഒന്നാമത്തേത് മന്ന വായിക്കാം എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ എങ്കിലും അവിടുന്ന് ആകാശത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു വാനിടത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് മന്ന വർഷിച്ചു സ്വർഗീയ ധാന്യം അവർക്ക് നൽകി മനുഷ്യൻ ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം സമൃദ്ധമായി അയച്ചു മന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ഈ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ എങ്കിലും അവിടുന്ന് ആകാശത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു വാനിടത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് മന്ന വർഷിച്ചു സ്വർഗീയ ധാന്യം അവർക്ക് നൽകി മനുഷ്യൻ ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം സമൃദ്ധമായി അയച്ചു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം പെട്ടെന്നെടുക്ക് ജ്ഞാനം പതിനാറ് ഇരുപത് വായിച്ചോ ജ്ഞാനം പതിനാറ് ഇരുപത് ഉച്ചത്തി വായിക്ക് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം അങ്ങ് നൽകി അവരുടെ അധ്വാനം കൂടാതെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ആസ്വാദ്യമായ വിധം പാകപ്പെടുത്തിയ ഭക്ഷണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അങ്ങ് നൽകി അങ്ങ് നൽകിയ വിഭവങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ നേരെ അങ്ങേക്കുള്ള വാത്സല്യം പ്രകടമാക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്ക് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് എന്ത് നൽകി ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം അങ്ങ് നൽകി ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം അങ്ങ് നൽകി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കും പുറപ്പാട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആ വായിച്ചു ഇസ്രായേൽക്കാർ അതിന് മന്ന എന്ന പേര് നൽകി അത് കൊത്തമ്പാലരി പോലെയിരുന്നു വെളുത്തതും തേൻ ചേർത്ത അപ്പത്തിന്റെ രുചിയുള്ളതും ഞാനിത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാല് വചനം വായിച്ചിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു സോറി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഇസ്രായേൽക്കാർ അതിന് മന്ന എന്ന പേര് നൽകി അത് കൊത്തമ്പാലരി പോലെയിരുന്നു വെളുത്തതും തേൻ ചേർന്ന അപ്പത്തിന്റെ 
രുചിയുള്ളതുമായിരുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കേ ഇസ്രായേൽക്കാർ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് വരെ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു കാനാന് ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ മന്നായാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചത് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ജോഷു അഞ്ച് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇസ്രായേൽ ജനം ആ ആ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം ജെറീക്കോ സമതലത്തില് ഗിൽഗാലിൽ താവളം അടിച്ചു ആ മാസം പതിനാലാം ദിവസം വൈകുന്നേരം അവർ അവിടെ പെസക ആഘോഷിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അവർ ആ ദേശത്തെ വിളവിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും വറുത്ത ഗോതമ്പും ഭക്ഷിച്ചു പിറ്റേന്ന് മുതൽ മന്ന വർഷിക്കാതെയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പിന്നീട് മന്ന ലഭിച്ചില്ല അവർ ആ വർഷം മുതൽ കാനാന് ദേശത്തെ ബലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തി ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മന്ന നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വചന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആറ് കാര്യങ്ങൾ മന്നയെ കുറിച്ച് ദൈവോചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് ഇത് സ്വർഗീയ ധാന്യമാണ് സ്വർഗീയ ധാന്യം സ്വർഗത്തിന്റെ അപ്പം ഒന്ന് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അപ്പം രണ്ടാമത്തേത് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ഈ അപ്പം വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ അപ്പം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെളിയിലല്ല മുറ്റത്തല്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തല്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അതീവ പരിശുദ്ധമായ അപ്പം ഒന്ന് സ്വർഗീയ ധാന്യം രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം മൂന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ അപ്പം നാല് നാല് ഈ അപ്പത്തിന് എന്തിന്റെ രുചിയായിരുന്നു തേൻ ചേർത്ത അപ്പത്തിന്റെ രുചിയായിരുന്നു തേൻ ചേർത്ത അപ്പത്തിന്റെ രുചി ഈ ജനം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കാനാന് ദേശത്തേക്ക് കാനാന് ദേശത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന വാഗ്ദത്ത നാടിന്റെ മുന്നാസ്വാദനമായിരുന്നു ഈ അപ്പം തേനിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനത്തിന് തേനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അപ്പം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന ഒരു ദേശത്തിന്റെ മുന്നാസ്വാദനമായിരുന്നു ഈ അപ്പം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് തീർത്ഥാടകന്റെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ യാത്രാ ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഈ അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ അപ്പമാണ് വായിക്കുക യോഹന്നാട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെ യോഹന്നാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെ വേഗം വായിക്കുക യോഹന്നാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു ഇതാകട്ടെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാണ് ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എന്റെ ശരീരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ 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 പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് ഒന്നാമതായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന അടയാളം മന്ന മന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രതീകമാണ് ചതി പറയാം ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ യേശുവിലെത്താൻ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് മൂന്ന് വഴികൾ ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവാനുഭവത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച് എത്തുന്ന വ്യക്തിയോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃക നൽകിയ ദൈവം പറയുകയാണ് യേശുവിലെത്തുന്നതാണ് ദൈവാനുഭവം യേശുവിലെത്തുന്നതാണ് ദൈവാനുഭവമെങ്കിൽ യേശുവിലെത്താനുള്ള മൂന്ന് വഴികളിൽ ഒരു വഴി പരിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിന്റെ ശരീരവും യേശുവിന്റെ രക്തവും 
സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശുവായി മാറും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹയർ ബീങ് ലെസർ ലൈഫ് ഹയർ ലൈഫ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശുവായി മാറും യേശുവിലെത്തും യേശുവിനെ അനുഭവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവം നമ്മെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിക്കും ചൊതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹൃദയം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവം നമ്മെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിക്കും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും വൈകാരിക അനുഭവമല്ല ആത്മീയ അനുഭവം പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കണം അമ്മത്രേശ്യ ഈശോട് ചോദിച്ചു ഈശോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഈശോ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ഒരു ദിവസം ഉദിക്കാതിരുന്നാലും ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു പക്ഷെ നിലനിന്നേക്കും എന്നാൽ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാൾ ബലിപീഠങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കിയാൽ അന്ന് പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതെയാവും വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വയ്യാനി പറഞ്ഞു ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ശരീരരക്തങ്ങളുടെ അമൂല്യത വിലമതിക്കാനാവാത്ത ആ വില ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പുരോഗതി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഹൃദയം പൊട്ടി ബലിപീഠത്തിൽ മരിച്ചു വീഴും അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വില പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രി ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ എല്ലാ മക്കളുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ദൈവം തന്ന ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ യേശുവിലെത്തിയിരിക്കും നമ്മൾ പിതാവിലെത്തിയിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോ പ്രിയ മക്കളെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്താൻ ഈ ദേശത്ത് ബലിപീഠങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനകൾ ആരാധനകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവശക്തി നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നോട് ഇരിക്കൽ നായ്ക്കുമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് ആരെങ്കിലും എത്തിയാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അച്ഛൻ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് കൗൺസിലിങ് നടത്തും മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ചിലപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ചിലപ്പോ ഒരു ആളെയും കൊണ്ട് ഒരു ദമ്പതികളെയും കൊണ്ട് അച്ഛൻ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കും എന്നാൽ അച്ഛൻ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ഏതോ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള ഒരു അച്ഛൻ നായ്ക്കം പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഒരു ആത്മീയ ഉപദേശം കൊടുത്തു അതായത് ആരെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നാൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ അവരെ ഇരുത്തി അച്ഛന്റെ മുഴുവൻ ഊർജവും കളയുന്നതിന് പകരം ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം അവരെ ആദ്യം പരിശുദ്ധ കുമാരിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിനുശേഷം അച്ഛൻ അവരെ കാണുക എന്നോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അച്ഛൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് എത്തുന്നവരെ പിന്നീട് അയക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അച്ഛൻ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പ്രശ്നത്തിന്റെ കുരുക്കഴിച്ച് അവരെ വിടാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൈശാചികത വിട്ടുമാറുന്നു തിന്മയുടെ സ്വാധീനം വിട്ടുമാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടണമോ കുർബാനയെ നോക്കിയിരിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ബലിയർപ്പിക്കുക ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ വിഷയം വിശുദ്ധ കുർബാന രണ്ടാമത്തേത് അഹറോന്റെ തളിർത്ത വടി മടുത്തോ നിങ്ങൾ ഞാൻ മടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു വീഴും അതുപോലെ ചങ്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ സഭയുടെ വില നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പ്രി
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അവതരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വഴി തുറക്കപ്പെടും അഹറവന്റെ തളിർത്ത വഴി എടുക്കാം സംഘയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം സംഘയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് എല്ലാം വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് തുറന്നു വെക്കുക അതായത് കോറഹ് ദാത്താം അബീറാം തുടങ്ങിയ പുരോഹിതന്മാർ പിറവിറക്കുകയാണ് അഹറോൻ മാത്രമേ ഉള്ളോ പുരോഹിതനായിട്ട് ഞങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരല്ലേ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരോഹിതന്മാർ അവരങ്ങനെ കലഹിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാം സംഖ്യ പതിനേഴ് ഒന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ഗോത്രത്തിനൊന്ന് വീതം എല്ലാ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് വടി വാങ്ങി ഓരോന്നിലും പേരെഴുതുക ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ വടിയിൽ അഹറോന്റെ പേരെഴുതുക കാരണം ഓരോ ഗോത്ര തലവനും ഓരോ വടിയുണ്ടായിരിക്കണം സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ അവ വയ്ക്കണം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിർക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പിറുപെറുപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും മോശ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു എല്ലാ ഗോത്ര തലവന്മാരും ഗോത്രത്തിനൊരു വടി എന്ന കണക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വടി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു അഹറോന്റെ വടി മറ്റു വടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷികൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മോശ വടികൾ വെച്ചു വായിച്ചു വായിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മോശ സാക്ഷികൂടാരത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു ലേവി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹറോന്റെ വടി മുളപൊട്ടി പൂത്ത് തളിർത്ത് ബദാം പഴങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നു മോശ വടികൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം വടി നോക്കിയെടുത്തു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു അവരുടെ പെറുപെറുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കലഹക്കാർക്ക് ഒരടയാളമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അഹറോന്റെ വടി സാക്ഷ്യപേടകത്തിന് മുൻപിൽ വെക്കുക എന്നെ നോക്കേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം എന്താണെന്ന് ദൈവം തെളിയിച്ചതാണ് അഹറോന്റെ തളിർത്ത വടി യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം ആരുടേതാണെന്ന് ദൈവം തെളിയിച്ചതാണ് അഹറോന്റെ തളിർത്ത വടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അടയാളമായി ദൈവം തളിർപ്പിച്ച ഈ വടി ദൈവം എവിടെ അടുത്ത് വെച്ചെന്നറിയാമോ അത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു ചിലർ പറയുന്നു വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അകത്ത് വെച്ചു രണ്ടു രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് അരികിൽ വെച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അകത്ത് വെച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചെവിയുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടുകൊള്ളുക പൗരോഹിത്യത്തെ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ചങ്കിനകത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചെവിയുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടുകൊള്ളുക പൗരോഹിത്യത്തെ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ചങ്കിനകത്താണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യത്തെ യഥാർത്ഥ പുരോഹിതനെ ഈശോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ് ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു വഴി പൗരോഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം എന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ വരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം പുരോഹിതരെ സ്നേഹിക്കുക പൗരോഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഇത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഈശോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി വെച്ചത് മുറ്റത്തിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ബലിപീഠം കിടക്കുന്നത് വെളിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ധൂപപീഠം കിടക്കുന്നതും കാഴ്ചയപ്പം ഇരിക്കുന്നതും എഴുകാനുള്ള വിളക്ക് നിൽക്കുന്നതും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് പക്ഷെ പൗരോഹിത്യം ഇരിക്കുന്നത് എവിടാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യം 
മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം എടുക്കാമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യം അഹറോന്റെ പൗരോഹിത്യം അല്ല ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യം ആരുടെ പൗരോഹിത്യമാണ് മൽക്കി സദേക്കിന്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം എടുത്തോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക് പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ലോത്തിനെ അന്യരാജാക്കന്മാർ ശത്രു രാജാക്കന്മാർ വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അബ്രാമിനോട് ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രാമേ നിന്റെ സഹോദര പുത്രനായ ലോത്തിനെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രാജാക്കന്മാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തന്റെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന പയറ്റി തെളിഞ്ഞ അനേകം ആളുകളുമായി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരുമായി അബ്രാം പോയി ഈ രാജാക്കന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ ലോത്തുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് മടങ്ങി വന്ന അബ്രാമിനെ എതിരേൽക്കാൻ വായിക്കാം വാക്യം പതിനെട്ട് ഉൽപ്പത്തി പതിനാല് പതിനെട്ട് സാലേം രാജാവായ മൽക്കി സദേഖ് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അവൻ എടുക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ചു രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്ന രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്ന അബ്രാഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ സലീമിന്റെ രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായ മൽക്കി സദേക്ക് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സകലത്തിന്റെയും ദശാംശം അബ്രഹാം അവന് നൽകി അവന്റെ പേരിന് ഒന്നാമത് നീതിയുടെ രാജാവെന്നും രണ്ടാമത് സലേമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവെന്നുമാണ് അർത്ഥം അവന് പിതാവോ മാതാവോ വംശപരമ്പരയോ ഇല്ല അവന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ആരംഭമോ ആയുസ്സിന് അവസാനമോ ഇല്ല ദൈവപുത്രന് സദൃശനായ അവൻ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ പ്രിയമക്കളെ ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യം ലേവി പൗരോഹിത്യമല്ല മൽക്കി സദേക്കിന്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യം എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു അഹറോനാണ് ആ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ക്രമമനുസരിച്ച് പ്രധാന പുരോഹിതൻ അഹറോന്റെ കാലശേഷം പ്രധാന പുരോഹിത സ്ഥാനം തലമുറ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറി 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 യേശുവിന്റെ കാലം എത്തുമ്പോ അന്നാസും അന്നാസിന് ശേഷം കയ്യാപ്പായും പ്രധാന പുരോഹിതനായി മാറി ആ പൗരോഹിത്യം അവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ കുടുംബപരമായിട്ട് അപ്പനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് മകനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് അങ്ങനെ കൈമാറി 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 യേശുവിന്റെ കാലത്ത് എത്തി യേശുവിന്റെ കാലത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോ യേശു യേശു മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം പുരോഹിതനാണ് എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പറയുന്നത് യേശു മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം പുരോഹിതനാണ് ലേവ്യ ക്രമപ്രകാരമല്ല അപ്പോൾ യേശു നിത്യ പുരോഹിതൻ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ലേവി പൗരോഹിത്യവും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കാസ് വിശേഷം വായിക്കേണ്ട എന്നെ കേട്ടാ മതി ലൂക്കാസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പുരോഹിതന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലൂക്ക ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സക്കറിയ പുരോഹിതന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൂക്കാസ് വിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നു ആ സക്കറിയായുടെ മകനായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ സക്കറിയായുടെ മകനായിരുന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണികളിൽ ഒരാളായിട്ട് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം വന്ന് 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 സക്കറിയ യോഹന്നാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം തലമുറ തലമുറയായിട്ട് വന്ന് 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 സക്കറിയ പുരോഹിതൻ സ്നാപക യോഹന്നാൻ 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നാപയോഹന്നാനും യേശുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ജോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാപക യോഹന്നാൻ സ്നാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു വന്ന് സ്നാനമേറ്റു യേശു വന്ന് സ്നാനമേൽക്കുമ്പോ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് ഈ രംഗത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സംഭവത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ പൗരോഹിത്യം ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു ആ പൗരോഹിത്യം അവിടെ അവസാനിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി സ്നാപയോഹന്ന നിന്നുകൊണ്ട് ആ പൗരോഹിത്യം ജോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഒരു സമയത്ത് ഇനി രണ്ട് പൗരോഹിത്യം ആവശ്യമില്ല മൽക്കി സതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു നിത്യ പുരോഹിതനായി മാറി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അഹറോന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറപ്പെട്ട പുരോഹിത സ്ഥാനം ലേവി കുടുംബത്തിലെ പുരോഹിത സ്ഥാനം പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുമ്പോ പുരോഹിതനായ സക്കറിയ സക്കറിയായിൽ നിന്ന് സ്നാപ യോഹന്നാൻ ആ സ്നാപ യോഹന്നാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ലേവായ പൗരോഹിത്യം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആ പൗരോഹിത്യം അവസാനിച്ചു ആ പൗരോഹിത്യം അവസാനിക്കുമ്പോ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് യേശുവിന്റെ മാമോദീസ മുതൽ പിന്നീട് ജറുസലേമിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പൗരോഹിത്യം മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലുള്ളൂ അത് മൽക്കി സതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം യേശു മൽക്കി സതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നിത്യ പുരോഹിതനായി മാറി ഹൃദയം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 ഇനി യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എടുക്കുക ഈ പൗരോഹിത്യം ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം യേശു ക്രിസ്തു മൽക്കി സതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് ഇനി ലേവായ പൗരോഹിത്യം ഇല്ല അത് സ്നാപ യോഹന്നാനിൽ അവസാനിച്ചു ലേവി പൗരോഹിത്യം സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ അവസാനിച്ചു ഇനി ആ പൗരോഹിത്യം ഇല്ല ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പൗരോഹിത്യം മൽക്കി സതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നിത്യ പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് നാല് താഴത്തിനിടയിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മേലങ്കി മാറ്റി ഒരു തൂവാലയെടുത്ത് അരയിൽ കെട്ടി അനന്തരം ഒരു താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തൂവാല കൊണ്ട് തുടയ്ക്കാനും തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുക മൽക്കി സതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നിത്യ പുരോഗതനായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അത്താഴ സമയത്ത് അത്താഴ സമയത്ത് പാപപരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അത്താഴമാണിത് അന്ത്യത്താഴമാണിത് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച അത്താഴമാണിത് പാപപരിഹാര ബലിയായി കുരിശിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയാണിത് പാപപരിഹാര കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സന്ധ്യയാണിത് ആ സന്ധ്യയിൽ യേശു ക്രിസ്തു താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങി എടുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ എടുക്ക പുറപ്പാട് നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അനന്തരം പുറപ്പാട് നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും അനന്തരം അഹ്റോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും 
സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം എടുക്കുക ലേവ്യർ എട്ട് അഞ്ച് മാറും ഇത് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം വായിക്കൽ ഏവരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചു മാറും അപ്പോൾ മോശ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചത് അനന്തരം മോശ അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ശ്രദ്ധിക്കാമോ എനിക്കറിയാം അത് കട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ കട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ നാളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സാധുത എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉത്തരം വേണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൗരോഹിത്യം ആര് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നെടുത്ത് കാണിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ ചങ്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഹിതന്മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരാളെ പുരോഹിതനാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അവരെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തു പാപപരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തലേന്ന് രാത്രിയിൽ ആ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകി അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പസ്തോലന്മാർ പുരോഹിതന്മാരായ രാത്രിയാണ് പെസകായുടെ രാത്രി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ സഭയുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടിയോ വ്യക്തത കിട്ടിയോ എന്നിട്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളെ അച്ഛന്മാരാക്കി നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ചെത്തി പറ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ പൗരോഹിത്യം കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു ഏത് പൗരോഹിത്യം ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം വരും ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഉത്തരവും പറയാം ചോദ്യം വേറെ ആരും ചോദിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയാം അതായത് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വചനം കിടപ്പുണ്ട് അവൻ എന്നേക്കും അവൻ നിത്യനായ പുരോഹിതൻ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നേക്കും പുരോഹിതനായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവന്റെ അവന്റെ പൗരോഹിത്യം ആ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതായത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം യേശു ആകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല യേശു ആകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതോ ഒരൊറ്റ വചനം കൊണ്ട് തീർന്നില്ലേ യേശു എന്നേക്കും പുരോഹിതനായത് കൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കർത്താവ് പൗരോഹിത്യത്തെ നിലനിർത്തണം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നടുവൊടിയരുത് പൗരോഹിത്യം കർത്താവ് ദുഷിക്കപ്പെടരുത് പൗരോഹിത്യം തെരുവിൽ ആഭാസമായി മാറരുത് പൗരോഹിത്യം അഭിഷേകത്തിന്റെ നിലവിട്ടിറങ്ങരുത് പൗരോഹിത്യം കൃപയുടെ 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 ചാലകമായി കുടുംബങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശക്തിയോടെ കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വൈദികർ കൃപയിൽ അഭിഷേകത്തിൽ ഉയരണം ചങ്കുപൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്ക് ഇത് 
കേട്ടിരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് അഹറോന്റെ തളിർത്ത വടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വചനം വായിച്ചു ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം യേശു ആകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ എബ്രാഹിം ലേഖനം എഴുതിയ ആള് വിവരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം പോലെ അല്ല ഇത് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ മാറി അടുത്ത പ്രധാന പുരോഹിതന് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അല്ലാതായി മാറുകയാണ് ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിന്റെ രീതി അതായത് ഒരാൾ അന്നാസ് പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്നു കയ്യാപ്പ പ്രധാന പുരോഹിത സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അന്നാസ് പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല ഇനി അയാൾ ഒരു സാധാരണ പുരോഹിതനായി മാറുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ല അവൻ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് ആ പൗരോഹിത്യം ആ നിത്യ പൗരോഹിത്യം എടുത്ത് ആരിലേക്കും കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് എന്നാൽ ആരാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ ആരാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാർ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവരാണ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു അതെന്തിനായം ആ ന്യായം ഒരു ന്യായമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം മാമോദിസായിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ സംസ്കാരത്തിലും യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുചേരുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആ ശരീര രക്തങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നത് പോലെ പൗരോഹിത്യമെന്ന ദൈവം പ്രത്യേക വിളി കൊടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മക്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പൗരോഹിത്യം എടുത്ത് ആ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാതാക്കി വേറൊരാൾക്ക് പൗരോഹിത്യം കൊടുക്കുകയല്ല ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർ പങ്കുചേരുകയാണ് അവർ അതിൽ പങ്കാളികളായി മാറുകയാണ് ആ പൗരോഹിത്യമാണ് ആരാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് യേശു യേശുവാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിൽ ആ പങ്കുചേർന്ന് പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇത്രയും തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭ അതാണ് അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭ വ്യക്തത വേണം പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭ വ്യക്തത വേണം പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭ കാരണം പുരോഹിതനുണ്ടെങ്കില് യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായി അപ്പവും വീഞ്ഞും മാറും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ അത് യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായി മാറില്ല പൗരോഹിത്യം വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ സാത്താ സേവക്കാർ ബ്ലാക്ക് മാസ് നടത്തുന്നവർ അവർ തിരുവോസ്തി മോഷ്ടിച്ച് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ നിർബന്ധം എന്താണ് അവർക്ക് ഒരേ ഒരു നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഇത് പുരോഹിതൻ അർപ്പിച്ച ബലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കണം സാത്താൻ അറിയാം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വില ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭ കേട്ടോണം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വരരുത് അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന അകറോന്റെ അല്ലെ അതിനടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി നിത്യ പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു ആരെയെല്ലാം ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയോ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ആ പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തോ ആ അപ്പസ്തോലികമായ സഭ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സഭയും യേശുവും ഒന്നാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ദമാസ്കസിന്റെ പടിവാതുക്കൾ വെച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ദമാസ്കസിന്റെ പടിവാതുക്കൾ വെച്ച് അഹന്തയുടെ അശ്വത്തിലേറി യാത്ര ചെയ്ത സാവൂൾ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരാലക്തികാഘാതം അടിച്ചു താഴെയിട്ടു 
ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ച് അയാൾ താഴെ വീണു ഞെട്ടി വിറച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു പൗലോസിന്റെ മനസാന്തരം സഭ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആചരിക്കുന്ന അതിനെ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണിത് സാവു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ അടി കൊണ്ട് നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുമ്പോ ഒരു പുഴുവിനെ പോലെ പുളയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു സാവു ചോദിച്ചു ആരാ നീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി വന്നു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ സാവു യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല സാവുളും യേശു ഒരു പ്രായമാണ് ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാവുൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല യേശുവിനെ നേരിട്ട് സാവുൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ നേരിട്ട് കാണാത്ത ഒരാളങ്ങളാണ് യേശുവിനെ നേരിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശു പറയുകയാണ് നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ യേശു പറയുന്നു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ സാവുൾ യേശുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സാവുൾ ആരെ പീഡിപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചു സഭയെ പീഡി പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് നീ എന്നെയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് യേശുവും സഭയും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവർ സഭയിൽ വരട്ടെ യേശു സഭയിൽ ജീവിക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്തെ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി പൗരോഹിത്യ അധിഷ്ഠിതമായ തിരുസഭ ആ സഭയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം ആ പൗരോഹിത്യത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം ആ പൗരോഹിത്യത്തെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്തണം ആ പൗരോഹിത്യം കാലിടറാതെ നിങ്ങൾ ജാഗരണം ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കേരളത്തിലെ ശക്തനായ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരച്ഛന്റെ ലോകത്തുമ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരച്ഛൻ വീണാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീഴും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ആത്മീയ യുദ്ധമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളാണ് വൈദികരും സന്യസ്തരും ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണി നിരയിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ നിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ആദ്യത്തെ വെട്ടേൽക്കുന്നത് സാത്താനുമായുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നരക കവാടത്തിനെതിരെയുള്ള ഈ ആയുധ പരിശീ ഈ ഈ ഈ ഈ ആയുധം വെച്ചുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മുൻ മുൻനിര നിൽക്കുന്നവർക്ക് പരിക്കേൽക്കാം അവർക്ക് അടികിട്ടാം അവർ വീഴാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് ദൈവമക്കളുടെ കടമയാണ് ഇത് ഈ ദേശത്തുള്ള ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം പുരോഹിതര് അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാവനമായ പദവിയിൽ നിന്ന് ദൈവമേൽപ്പിച്ച കൃപയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വെറും തരന്താണ് അവസ്ഥയിലേക്ക് താഴെ വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തണം കരയണം മുട്ട നിൽക്കണം ഉപവസിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലുമാണ് സഭ എന്ന വാക്ക് കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് എടുക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം സഭ എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായി പതിനാറ് പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കാമോ യേശു അവനോട് അരളി ചെയ്തു യുവനായുടെ പുത്രനായ ശമിയോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എന്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരും നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് ഇത് ആഗോള സഭ ഇത് സഭയെ അതിന്റെ ജനറൽ അർത്ഥത്തിൽ അതായത് പത്രോസെ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഈ സഭയെ സ്ഥാപിക്കുന്നു നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സഭയെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് അതിനെ കുറിക്കുന്ന വചന ഭാഗമാണിത് നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എന്റെ ആഗോള സഭയെ എന്റെ മുഴുവൻ സഭയെ ആഗമാന സഭയെ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും അപ്പൊ സഭ എന്നതിന് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് സഭ പൊതുവായി 
പൊതുവായ സഭ കാതോലികമായ സഭ ജനറൽ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം പതിനെട്ടാമത്തെ ആയി എടുക്കുക മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് സഭ എന്ന വാക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിച്ച് നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയും അവന് മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവൻ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ നേടി അവൻ നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികൾ ഓരോ വാക്കും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികളെ കൂടി നിന്നോടൊത്ത് കൊണ്ടുപോവുക അവൻ അവരെയും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 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 സഭയോട് പറയുക അതായത് ഇത് ലോക്കൽ ചർച്ച അതായത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ റോമിൽ പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടവകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭ കൂട്ടായ്മയാണ് അതായത് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സഭയോട് പറയുക സഭയോട് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്തെഴുതുക എന്നല്ല മറിച്ച് നിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് പറയുക ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് തീർക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ അതായത് സഭ എന്നാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പറയുന്നു അത് ആഗമാന സഭ പ്രാദേശിക സഭ ഓരോ ദേശത്തുമുള്ള നിന്റെ ഇടവക കൂട്ടായ്മ ഈ രണ്ട് കാര്യം ആഗമാന സഭയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ വിവിധ സഭാ സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ആ സഭയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ ഇടവകയെ നീ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നീ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്തും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ ഏ എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ തീർന്നു പിന്നെ ആരാധന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാന മറക്കരുതാരും പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിന്നോ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയിൽ എത്തിയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പതിനായിരത്തോളം വിശുദ്ധര് സഭയിലുണ്ട് പേര് വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധര് അതിൽ എത്രയോ പേര് അതിൽ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്കും എന്തെങ്കിലും വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ദേവാലയത്തിൽ ഭക്തിയോടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് എത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അസാധാരണ സിദ്ധികൾ ചിലർക്കുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശക്തി ഉണ്ടാവാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ബഹുമാനമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മീയത കള്ളമാണ് കള്ളമാണ് കാരണം യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ അതിനെ മാനിക്കണം അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നത് യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനയാണ് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാത്മീയത തട്ടിപ്പാണെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു വിഷമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് പൗരോഹിത്യാധിഷ്ഠിതമായ സഭ ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സഭ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല തട്ടിപ്പ് യേശുവാണ് സഭ അതാരാ പറഞ്ഞേ യേശുവാണ് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പോലോസ്ലിക കൊളോസ്ലിംഗത്തിൽ പറയും സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു പോലീസ് പറയാണ് സഭയിൽ അവിടെ കുറവുണ്ട് ഇവിടെ കുറവുണ്ട് ഇവിടെ കുറവുണ്ട് അവിടെ കുറവുണ്ട് ആ സഭയെ കുറവുണ്ട് ഈ രൂപത കുറവുണ്ട് പോലീസ് പറയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അത് നികത്ത് കാണും ഇതാണ് സഭയോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിലായോ ഒരച്ഛൻ തെറ്റിയാൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ തെറ്റിയാൽ ഒരു മെത്രാൻ തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ ദുഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആത്മീയത 
ചെത്തി പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ തകർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക അനേകം പേര് തെറ്റിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റാതെ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് സഭയെ സ്നേഹിക്കണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളൊരു പ്രയർ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രയർ ബാങ്ക് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം അവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും വേണ്ടത് അടുത്ത ലെവലിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രയർ ബാങ്ക് പിന്നെ കുടുംബം ആ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബാങ്ക് ബാങ്ക് വളരുന്നതനുസരിച്ച് ബാങ്കിലെ കാശ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരച്ഛനെ ദത്തെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓരോ വീട് ഒരച്ഛനെ ദത്തെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ പറ്റുന്നതെന്നറിയാമോ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജാഗരണം ചെയ്യണം കാരണം ക്രിസ്തുവും സഭയും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്തെ രണ്ടാമത്തേത് പൗരോഹിത്യാധിഷ്ഠിതമായ സഭ മൂന്നാമത്തേത് നിയമപ്രമാണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കൽഫലകങ്ങൾ റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാമധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വാക്യങ്ങൾ ചെത്തി വൈകി പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക റോമർ പതിമൂന്ന് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ യേശുവിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി വിശുദ്ധ കുർബാന രണ്ടാമത്തെ വഴി പൗരോഹിത്യാധിഷ്ഠിതമായ സഭ മൂന്നാമത്തെ വഴി റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വാക്യങ്ങൾ റോമർ പതിമൂന്ന് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉച്ചതി വായിക്കാമോ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നതൊഴികെ നിങ്ങൾക്കാരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഉണ്ടാകരുത് എന്തെന്നാൽ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ നിയമം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് കൊല്ലരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് മോഹിക്കരുത് എന്നിവയും മറ്റേത് കൽപ്പനയും നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ഒരു വാക്യത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു സ്നേഹം അയൽക്കാരന് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് ഉച്ചത്തി വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിയമങ്ങൾ എഴുതിയ കൽഫലകങ്ങൾ പുതിയ നിയമം പറയുന്നു ആ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം പൂർത്തീകരണം എന്താണ് യേശുവിലെത്താനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വഴി സ്നേഹം പരിശീലിക്കുക ഇതൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു യേശുവിലെത്താനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വഴി സ്നേഹം പരിശീലിക്കുക ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ വചന ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു പോണം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം സോറി ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം പത്ത് മുതൽ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലല്ല അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായി സ്വപുത്രനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാണ് സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മെ ഇപ്രകാരം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ നാമം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഒരുവനും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നാം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കും ദൈവത്തെ ഒരുവനും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നാം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കും അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമ്മിൽ പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ദൈവത്തിലും ദൈവം നമ്മിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ലോകരക്ഷകനായി അയച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും സിമ്പിളാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവനിലും വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശു ക്രിസ്തുവിലെത്തുന്നതിന് ദൈവത്തിലെത്തുന്നതിന് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ വഴി നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ സ്നേഹം അഭ്യസിപ്പി അഭ്യസിക്കുക പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വിധി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സ്നേഹം നമ്മിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇതിന് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിധി ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്നേഹം നമ്മിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് തീ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ തീക്കാത്ത് കിടന്ന് പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചോ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് സ്നേഹം സ്നേഹിച്ചില്ല വിശുദ്ധി പാലിച്ചു കണ്ണടക്കം പാലിച്ചു നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്നേഹം ഉണ്ടായില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എത്താനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വഴി അതാണ് അടുത്ത വചനം വായിക്കും ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിമൂന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെങ്ങലയോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ ആണ് എനിക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടായിരിക്കുകയും സകല രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലും സകല വിജ്ഞാനവും മലകളെ മാറ്റാൻ തക്ക വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സർവസമ്പത്തും ദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് കോരും ദോസ് എന്നെ നോക്കാമോ ഒന്ന് കോരും ദോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ പൗലോസ് ലേക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വായിച്ചു ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കോരും ദോസ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് മുതൽ വായിച്ചേ ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വിവേകത്തിന്റെ വചനവും മറ്റൊരാൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും നൽകുന്നു ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ വിശ്വാസവും രോഗശാന്തിക്കുള്ള വരവും നൽകുന്നു ഒരുവന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തിയും മറ്റൊരുവന് പ്രവചിക്കാൻ വരവും വേറൊരുവന് ആത്മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിവും വേറൊരുവന് ഭാഷാ വരവും വേറൊരുവന് വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള വരവും അതേ ആത്മാവ് തന്നെ നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പന്ത്രണ്ടിന് അവസാന വാക്യം എന്നാൽ ഒന്ന് കോരും ദോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ഉത്കൃഷ്ട ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണമായി അഭിലഷിക്കുവിൻ ഉത്തമമായ മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഭാഷാപരം പ്രവചനപരം രോഗശാന്തിപരം അത്ഭുത പ്രവർത്തനപരം വ്യാഖ്യാനപരം പ്രബോധനപരം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട വരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതെവിടെ കിടക്കുന്നു അതാണ് പതിമൂന്നിൽ കിടക്കുന്നത് വായിക്ക് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെങ്ങലയോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ ആണ് എനിക്ക് പ്രവചന വരമുണ്ടായിരിക്കുകയും സകല രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലും സകല വിജ്ഞാനവും മലകളെ മാറ്റാൻ തക്ക വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സർവസമ്പത്തും ദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ ദ്വേഷിക്കുവിൻ നന്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം 
സഹോദര തുല്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ അമ്മച്ചി എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാ വായിക്ക ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ ദ്വേഷിക്കുവൻ നന്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുവൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹോദര തുല്യം സ്നേഹിക്കുവൻ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവൻ തീഷ്ണതയിൽ മന്ദ്യം കൂടാതെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവൻ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവൻ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവൻ വിശുദ്ധരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവൻ അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാകുവൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ ശപിക്കരുത് സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുക കരയുന്നവരോട് കൂടെ കരയുക ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാനാണോ കരയുന്നവരുടെ കൂടെ കരയാനാണോ പാട് സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാനാണോ കരയുന്നവരുടെ കൂടെ കരയാനാണോ ഏതാ ബുദ്ധിമുട്ട് കരയുന്നവരുടെ കൂടെ കരയാനാണ് അല്ലേ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ചേച്ചിമാരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി പത്ത് നിലയുള്ളൊരു ബംഗ്ലാവ് വെച്ചു അവര് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് പോയി സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ കരയുന്നവരോട് കര അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അവരോട് പോയി കരയാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണ് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓടി ഇതിന്റെ കുട്ടിയെ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കരയാം പക്ഷേ സന്തോഷി പത്ത് വലിയ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി വലിയൊരു ബെൻസ് കാർ വാങ്ങിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേച്ചി അതാണ് പാട് കേട്ടോ ആ എളുപ്പമാന്ന് വിചാരിക്കും സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാനാണ് പ്രയാസം നിങ്ങളുടെ വായിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കുവൻ കരയുന്നവരോട് കൂടെ കരയുവൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം യോജിപ്പോടെ വർദ്ധിക്കുവൻ അഹങ്കാരം പിടിഞ്ഞ് എളിയവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവൻ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കരുത് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതികാരം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാതെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന് ഇട്ടുകൊടുക്കണം മനസ്സിലായ സ്നേഹിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് തലയ്ക്കകത്ത് കയറട്ടെ വല്ല ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ ദ്വേഷിക്കുവൻ നന്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുവൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹോദര തുല്യം സ്നേഹിക്കുവൻ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവൻ തീഷ്ണതയിൽ മാന്യം കൂടാതെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവൻ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവൻ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവൻ വിശുദ്ധരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവൻ അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ തൽപരരാകുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവൻ അനുഗ്രഹിക്കല്ലാതെ പ്രാകരുത് ശവിക്കരുത് ആ വൈകെ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുവൻ കരയുന്നവരോട് കൂടെ കരയുവൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം യോജിപ്പോടെ വർത്തിക്കുവൻ ഔത്തത്യം പിടിഞ്ഞ് എളിയവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവൻ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കരുത് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് ഏവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് പ്രവർത്തിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുവൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ എന്താ ഇതൊക്കെ സ്നേഹം ക്രിസ്ത്യാനി നീ ധ്യാനം കൂടി മടുക്കാതെ ഇതൊക്കെ അഭ്യസിക്കും മനസ്സിലായോ അതാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കളറ് കണ്ടു നീല കളറ് കണ്ടു ഞങ്ങൾ മെനഞ്ഞാന്ന് മഞ്ഞ കളറിലാണ് യേശുവിനെ കണ്ടത് നിന്റെ തട്ടിപ്പ് നീ കളറൊക്കെ കണ്ടു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇറങ്ങി വരണം എന്നോട് ഭർത്താക്കന്മാര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛന്റെ ടോക്കാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വീട്ടിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നില്ല എന്നോട് സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറുന്നില്ല എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല അച്ഛ പ്രസംഗത്തി ഇത് പറയച്ച അച്ഛനിത് പറ അച്ഛത്തി പറ ഹാലയിലുയാ എനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കാൻ കുറെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യ് സ്നേഹം സ്നേഹം കേട്ടോ നിങ്ങളും സ്നേഹം നിങ്ങൾ സ്നേഹം അഭ്യസിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്തു അല്ലാതെ കുറെ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ ഭാഷാപരവും കുറെ വരവും ആ വരവും ഈ വരവും ഒന്നിനും ഞാനെതിരല്ല എല്ലാ വരവും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ സ്നേഹമില്ല സ്നേഹമില്ല എന്നിട്ട് ഭയ
വീട്ടിൽ സ്നേഹമില്ല നാട്ടിൽ സ്നേഹമില്ല കൂട്ടായ്മ സ്നേഹമില്ല എല്ലാം അടിച്ചും പിരിഞ്ഞു തല്ലി പൂജുമ്പും കുന്നായ്മയായിട്ട് ബൈബിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ ഹാലേലിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം അഭ്യസിക്കണം വായിക്ക് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനാല് ഒന്ന് ആ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനാല് ഒന്ന് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനാല് ഒന്ന് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പറയാമോ സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ എല്ലാ ധ്യാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ അഞ്ചു ദിവസം കൺവെൻഷൻ നടത്തിയ എടപ്പള്ളിക്കാരെ എന്തിനാ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയെന്നറിയാവോ സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായോ പെരുന്നാൾ നടത്തുന്ന പൈസ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരെ സഹായിക്ക് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായോ വെടിക്കെട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഉറക്കെ പറ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് ലോകം അറിയും മാമോദി സമുങ്ങിയ ജോസഫും മാമോദി സമുങ്ങ അത്തഗോപാലനും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് ധ്യാനം അറുനൂറാമത്തെയാണ് പക്ഷെ സ്നേഹമില്ല ഒന്ന് കോരത്തോ പതിനാല് ഒന്ന് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് അല്പസമയം കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറയാണ് അവസാന വിധിയിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന അവസാന വിധിയിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തിനാല് അനന്തരം രാജാവ് തന്റെ വലതു ഭാഗത്തുള്ളവരോട് അരളി ചെയ്യും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇനി വായിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം അവൻ തന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നകന്ന് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ആഹാരം തന്നില്ല ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നില്ല ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല രോഗാവസ്ഥയിലും കാരാഗ്രഹത്തിനുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശക്കുന്നവനോ ദാഹിക്കുന്നവനോ പരദേശിയോ നഗ്നനോ രോഗിയോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിയുന്നവനായി കണ്ടതും നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരുന്നതും എപ്പോൾ അവൻ മറുപടി പറയും സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഏറ്റവും എളിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് 